సర్వాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము ఏరు 
मधुर स्वर मूल गानू చాలా చిన్నవాడిని ఆ చిన్న వయసులో నేను ఇంగ్లీష్ మీడియంలో బ్లూ కాన్వెంటన్ సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్లో చదువుతున్నాను ఆ రోజు సెలవు వచ్చింది ఎందుకో సెలవు ఇచ్చారు నేను పొద్దున్నే లేచి మా ఇంటిలో నుండి గేట్ తీసుకొని పక్కనే ఉన్న మా చర్చి గేట్లో నుంచి చర్చిలోకి వెళ్ళాను మాకు బైబిల్ కాలేజీ ఉంది మీ పాస్టర్ గారు వీళ్ళందరూ అక్కడే చదువుకున్నారు ఆ పైకి మెట్లెక్కి అక్కడ పచారులు చేస్తుంటే ఇక్కడ నుంచి అంత దూరంలో ఖాళీ స్థలం దాని అవతల ఒక రోడ్డు ఆ రోడ్డు మీద డప్పులు చప్పుడైన వాడింది ఏంట్రా డప్పులు పొద్దున్నే డప్పులు ఏంటి ఎందుకు డప్పులు అనుకొని నేను చూడడం మొదలు పెట్టా ఎవరినో తీసుకుపోతున్నారు చనిపోయిన వ్యక్తిని తీసుకుపోతుంటే నేను ఇంకా రోజంతా కూర్చొని లెక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టా దాదాపు పదహారు మందిని తీసుకెళ్ళారు పొద్దున్న ఎనిమిది గంటల నుంచి సాయంకాలం ఐదున్నర వరకు పదహారు శవాలు వెళ్ళాయి డప్పులు కొట్టుకుంటూ తీసుకుపోతున్నారు నాకు ఏం అర్థం వల్ల ఇంటికి వెళ్ళాను నాకు డప్పులు పడ్డాయి మా అమ్మగారు ఎక్కడ పోయేవరా పొద్దున్నగా తిండి తెప్పలే టిఫిన్ లేదు మధ్యాహ్నం భోజనం లేదు ఇప్పుడు వచ్చావు ఎక్కడ దొరుకుతున్నా అంటే బైబిల్స్ కొన్నారు నేను మూడు సార్లు వచ్చి బాబు బాబు అని పిలిచాను పాక డప్పుల కోల్లో ఉన్నాను నేను ఇక నాకు డప్పులు అడి పడిపోయినాయి అప్పుడు స్నానం నాకు చేయించి అప్పుడు తిండి పెట్టారు కానీ కొద్ది రోజులు అయ్యాక ఒక వార్త కాకినాడలో వినబడ్డం మొదలు పెట్టింది మేము వెళ్ళిపోతున్నాం వెళ్ళిపోతుంటే అందరూ చెప్పుకుంటున్నారు ఏంటంటే ఒక అతన్ని ఇలాగే మోసుకొని వెళ్తున్నారంట మోసుకొని వెళుతున్నప్పుడు చేతులు మారుస్తారు కదా ఈ వీళ్ళు అవతలకు వెళ్తారు ముందు వెళ్ళిన ఇలాగా భుజాలు మార్చుకుంటున్నారు భుజాలు మార్చుకుని దానికి దింపారు దింపి భుజం గెత్తుకున్నారు మళ్ళీ వెళ్తున్నారు వెళుతుంటే ఇల్ల కదిలాడంట ఆ పక్కనున్న పెద్ద ఆయన కుర్ర అని చూసారా అలా కదపుగా భుజం పెడుతుంది అన్నాడట బాబాయ్ నేను కదపలేదు బాబాయ్ నువ్వు కానీ మొయిలా కదుపుతున్నావేమో అనుకున్నాను అన్నాడట నేను ఎక్కడ కదిపాను రా అని చెప్పి మళ్ళీ కొంచెం వెళ్ళాక మళ్ళీ కదిపి ఊగిందట మళ్ళీ బాబాయ్ ఇందాక నన్ను తిట్టావు ఇప్పుడు నువ్వెందుకు కడిపావు అన్నాడు నేనెందుకు కడిపాను రా అన్నాడట ఇంకా కదులుతుందంట ఇంకా కదులుతుందని దించితే ఆ పాడి మీద కట్టేసినటువంటి ఆ శవం కళ్ళు తెరిచి చూస్తూ తిరు ఇలా కదులుతున్నాడంట ఇంకా అబ్బ దింపేసి అన్నీ ఇప్పేసి ఏమండి బొట్టను వెళ్ళి కట్టి తాళ్ళు ఇప్పేసి ఆ దూది గీదాన్ని తీసేసి నోట్లో ఉన్న ఆకులని తీసేసి అని బయటకు తీసారు లేచి కూర్చున్నాడు చచ్చిపోయిన వాడు లేచి కూర్చున్నాడు ఇంకా చూడండి ఆ రోజు మొదలు ఈరోజు కూడా నేను ఇక్కడే ఉన్నాను కానీ నాకు జరిగింది తెలుస్తుంది జరి జరిగిందనే ఎందుకంటే ప్రతిరోజు చేసే పనే ఎవ్వరూ చచ్చిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళినా అక్కడే దింపుతారండి ఎవడో లిగుతాడేమో అని ఎవడో లేకట్లా కానీ మనుషుడు ఆశాజీవి ఏదైనా మేలు కలుగుద్దేమో ఏదైనా మంచి జరుగుద్దేమో ఏదైనా సహాయం వస్తుందేమో అనుకునేటువంటి తత్వం మనుష్యుడిది అలాగున ఈ ఈ ఈ చోట ఈ కొలంలో నీళ్లు కదిలించబడ్డం మరి ఒకడు బాగుపడ్డాడని వార్త బయటకు వచ్చింది ఇంకా ఎవడు హాస్పిటల్కి వెళ్ళట్లా అందరూ అక్కడ కాపు కాసేసారు ఈలాగు కాపు కాసి బాగుపడితే వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు ఇతడు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా అక్కడ ఉన్నాడట ఎవరైనా తోస్తే దిగుదాం అని కానీ వెనక వచ్చిన వాళ్ళు బాగుపడిపోయి బాబాయ్ వెళ్ళి వస్తాం మరి ఇంకోసారి నువ్వు నువ్వు దిగుదు కానీ నీవు కూడా తొందరగా బాగైపోతే బాగుండు అనుకుంటున్నావు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కొంతమంది బాగోక ఎండకు తట్టుకోలేక వానకు తడుతుకోలేక వదిలేసి మధ్యలోనే వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు కానీ ఈ మనుషుని తీసుకొచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ ఆ కొలం దగ్గర పెట్టారు 
ఆ కొలం దగ్గర దింపారు ఆ కొలం దగ్గర దింపితే ఆ దిగినటువంటి వాళ్ళు బాగుపడి వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్ళగా మిగతా వాళ్ళు వేచి చూస్తున్నారు ఇతను కూడా అక్కడ పెడితే ఇతడు దిగుదామని ఎన్నోసార్లు దొల్లుంటాడు కానీ ఎవరో అంతకు ముందే దూకేసి బాగైపోయి వెళ్ళిపోతున్నారు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఇతడు ఉండగా రోజులు వారాలు నెలలు సంవత్సరాలు దొల్లిపోయి ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళు అయిపోయింది ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వ్యాధితో బాధపడుతున్న ఈ మనుషుడు ఈ రోగంతో బాధపడుతున్న మనుషుడు ఆలన లేదు పాలన లేదు రోజు ఎవరో ఒకరు వచ్చేవారు ప్రారంభంలో క్యారేజీలు తెచ్చేవారు ఎవరైనా రోగంతో ఉంటే వారం రోజులు పది రోజులు నెల రోజులు చేస్తారు కానీ సంవత్సరాలు ఎవరు చూస్తారు ఇక సంవత్సరాలు వస్తుంటే వచ్చేవాళ్ళు తగ్గిపోవడం మొదలుపెట్టారు చూసేవాళ్ళు ఆలన పాలన చూసేవాళ్ళు మానేయడం మొదలుపెట్టారు ఇతడు దిక్కు లేనివాడు అయిపోయాడు ఎవరి సహాయం లేని వాడు అయిపోయాడు అలాగున ఒంటరిగా అయిపోయి ఇక ఆ నేలకి పరిమితం అయిపోయాడు ఎండకు ఎండుతున్నాడు వర్షానికి తడుస్తున్నాడు మంచుకు నాన్నాడు కానీ అతడు బాగుపడుతున్నా ఎవరు సహాయం చేయట్లా ఎవరికి వారే యమున తీరే అన్నాడు ఒక ఆయన ఎవరు ఎవరి ఆట ఆడది ఎవరి గోలవాడిదట ఎవరు వాళ్ళ బాగే వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు కానీ ఎవరు సహాయం చేయడంలా ఇలాంటి పరిస్థితిలో అతడు ఉండగా సడన్గా అడుగుల చప్పుడు వినబడింది అడుగుల చప్పుడు వినబడగానే అతడు కళ్ళు పైకెత్తి చూశాడు ఆయన ఎవరో తెలియదు ఇతను ముందుకు వచ్చి ఇతని వైపే చూస్తున్నాడు ఎవరైనా అని మీరు ప్రశ్నిస్తే యుహానుస్ వారితో మొదటి అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన బైబిల్ అంటుంది లోక పాపములను మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రె పిల్ల ఈ గొర్రెల ద్వారం గుండా నడిచి వచ్చిన గొర్రె పిల్ల యేసు క్రీస్తు ఆయన ఆ మనుషుడి దగ్గరికి వచ్చి అక్కడ నిలబడ్డాడు ఆ కొలనున్న చోటుకు వచ్చి నిలబడ్డాడు జకరియా ప్రవక్త జకరియా గ్రంథంలో ఇలాగంటాడు పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన మీరు చదివితే అంటాడు ఆ దినములలో పాపమును అపవిత్రను వారి వారి యొక్క పరిస్థితులను మార్చడానికి దావేది యొక్క వంశముల నుండి వాళ్ళ యొక్క పాపములను పరిహరించడానికి ఊట ఒకటి తీయబడుతుంది ఆ ఊట ఎవరు అంటే యేసు క్రీస్తు ఆ ప్రభు అయిన యేసయ్య ఆ స్థలానికి వచ్చి నిలబడ్డాడు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా ఉన్నాడు దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఎ రిప్రజెంటేటివ్ మ్యాన్ మన అందరికీ ప్రతినిధి అతను ఆ మనిషిని ప్లేస్లో మనకి అదే రోగం లేకపోవచ్చు అదే సమస్య లేకపోవచ్చు కానీ ఆ ప్రభు వారు వచ్చినటువంటి చోట ఆ మనుషుని స్థానంలో నిన్ను కూడా చూస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ఆ ప్రభు ఆయన ఏసయ్యా మరి ఆ మనుషుని చూచి అతనితో మాట్లాడడం మొదలుపెట్టాడు వాడు బైబిల్ అంటుంది వాడు అనేక దినములుగా అనేక సంవత్సరాలుగా అంతో కాలంగా అలాగూ పడి ఉన్నాడని ఎరిగి అతను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు నువ్వు స్వస్థత పొందగోరుచున్నావా అని ఒక ప్రశ్న అతను అడిగాడు యేసు మీరు ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై ఐదో వచ్చిన చదివితే యేసు అందరినీ ఎరిగినవాడు ఎన్నోస్ యు 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 ప్రతి ఒక్కరిని ఎరిగినవాడు నువ్వు తెలుసు ఆయనకి నీ పేరు తెలుసు ఆయనకి అలా కూడా ప్రభు అయిన ఎస్ఐ అందరు ఎరిగినటువంటి ప్రభు ఆ మనుషుడి దగ్గరికి వెళ్ళి అతడు అనేక దినములు అంతో కాలంగా రోగిగా పడి ఉన్నాడని ఎరిగి ఆ మనుషునితో మాట్లాడుతూ అంటాడు స్వస్థత పొందా గోరుచున్నావా నీకు స్వస్థత పొందాలని ఉందా అలాంటి ప్రశ్న కనుక మనం వేస్తే మనల్ని ఎవరైనా అడిగితే మనం ఏమంటాం చెప్పండి ఊరికనే పని పాట లేకుండా ఉన్నావు అనుకుంటున్నావా ఎదురు ప్రశ్నలు అడుగుతాం మనం కానీ ఆ అడిగినటువంటి ఆయన బాగుపడాలని ఉందా ఎవరు బాబు నువ్వు ఎవరు నువ్వు 
నాతో ఎవరు మాట్లాడట్లేదు ఈ మధ్య వెళ్ళిపోయేవాడు టాటా చెప్పాను పోతున్నాడు కానీ నన్ను పలకరించిన వాళ్ళు లేడు ఎవరైనా ఎంగిలి ఆ తినేసిన మెతుకులు పెడితే తింటున్నాను తప్ప నన్ను ఆదరించిన వాడు లేడు నాకు సహాయం చేసిన వాడు లేడు వర్షం వస్తుంటే తడిచిపోతుంటే పట్టించుకున్నవాడు లేడు ఈ పరుపుకు అతుక్కుపై నేను ఇలాగ నా బ్రతుకు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ళుగా సాగిపోతే ఇవాళ వచ్చి మాట్లాడుతున్నాం మా అన్నయ్య రావడం మానేశాడు మా మేనమా రావడం మానేశాడు మా తమ్ముడు రావడం మానేశాడు మా బాబాయ్ రావడం మానేశాడు నువ్వెవరు బాబు ఎస్సు నీకేమీ కాకపోయినా ఈ లోకంలో ఎవరైనా వస్తే గిస్తే నిన్ను పలకరించేవాడు ఎవరైనా ఉన్నాడు ఆదరించేవాడు ఉన్నాడు అంటే ఆయన యస్సు క్రీస్తు మాత్రమే ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ఆయన నీ కోసం స్వయంగా నిన్ను దర్శించడానికి వచ్చేటువంటి దేవుడు మీరు అలాగే చెప్తారు పాస్ట్ గారు మీరు మా బాధ ఎవరికి తెలుసండి రాత్రి పూట నేను ఏడుస్తుంటే నా కన్నీరు నా తలగళ్ళు ఇంకిపోతుంది నా బాధ ఎవరు చెప్పుకొని దుప్పటి కప్పుకొని ఏడ్చిన రాత్రులు అని నువ్వంటే ఓ తల్లి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు నీత నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీ కన్నీరు ఇంకిపోయిందని ఎండిపోయి ఆరిపోయిందని కానీ ప్రభు అన్నాడు నీ నా నీ కన్నీరుని నా బుడ్డిలో దాచిపెట్టాను నా బుడ్డిలో నేను కొలుస్తున్నాను నీ కన్నీరుని అందుకే నీ బాధ చూడటానికి వచ్చానన్నాడు ఈ మనుషుడితో స్వస్థత పొంద కోరుచున్నావా నీకు బాగుపడాలనుందా అని అడిగితే అతడు ఇలాగు సమాధానం ఇస్తాడు చూద్దాం చూడండి ఆ రోగి ఆ వ్యాధిగ్రస్తుడు ఇలాగ అన్నాడు అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడుతున్నాయి ఆ సమయంలో నన్ను కోనేటిలోకి దించేవాళ్ళు ఎవడు లేడు సాకులు చెప్తున్నాడు నన్ను దించేవాడు లేడు ఆ కోనేటిలో అని బాధను వ్యక్తపరుస్తున్నాడు ఓకే నీకు డజన్ మంది అంటే పన్నెండు మందిని ఇస్తాను వాళ్ళు దింపుతారా నిన్ను వాళ్ళు దిగిపోతారా ఎవడు బాగాడు కోరుకుంటాడు చాలామంది ఎవడో పెళ్లి సంబంధానికి వెళుతూ అరే నువ్వు నారా నాకు ఎవరు లేరు తోడన్నాడంట ఆ వెళ్ళినోడు చూసి పెళ్లి కూతురు చూసి ఆడి చేసేసుకున్నాడంట అలాంటి లోకం ప్రార్థన చేయడానికి నిలబడితే వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు నిలబడలేని వాళ్ళు వస్తుంటే వాళ్ళు తోసేసి బాగున్న వాళ్ళు చేయించుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎవరి గోడ ఎవరి గొడవ వాళ్ళది ఎవరి పనులు వాళ్ళది ఎవరి తొందర వాళ్ళది ఎవరు ఎవరి కోసం ఆగరు నాకెవరు లేరు అని సమాధానమిస్తే ఎవరో పాడారు నా చిన్నప్పుడు ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూచి మోసపోకుమా అన్నాడు మీకు మ్యూజిక్ కొట్టాలన్నది నాకు పాటలు రావు పిల్లల ఎవరో వస్తారని ఏదో చేస్తారని నువ్వు ఎదురు చూచి మోసపోవడమే తప్ప ఎవరు రారు ఇందాక చెప్పా ఎవరైనా వస్తే ఎవరైనా నేను ఆదరిస్తే ఎవరైనా నిన్ను మేలు చేస్తే ఎవరైనా నిన్ను లేపగలిగితే ఒక్కడే యేసు క్రీస్తు మాత్రమే హాలే లూయ్యా అలాంటి ప్రభు అతనితో మాట్లాడుతూ నీకు బాగుపడాలనుందా నీకు స్వస్థత కావాలా అని అతన్ని అడిగినప్పుడు మనుషుడు తన యొక్క పరిస్థితి తెలియచేస్తున్నాడు ఈ మనుషుడికి తన పరిస్థితి చాలా గొప్పది పెద్దది కూడా ఏ విధంగానూ తన జీవితాన్ని బాగు చేసుకోలేపడి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల అతని ప్రయత్నం ఏమాత్రం ఫలించాల అలాంటి పరిస్థితిలో అతను ఉండగా ప్రభు వారికి ఆలస్యం చేయలా ఏమన్నాడు చూడండి వెంటనే ప్రభు వారు అతని వైపు చూచి నువ్వు లేచి నీ పరుపు ఎత్తుకొని నువ్వు ఉన్నాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి నువ్వు లేచి నీ పరుపు ఎత్తుకున్నాడు ఏ నువ్వు లేంటే సరిపోదా నువ్వు లేచి నడు అంటే చాలదా మళ్ళీ పరుపు ఎత్తుకున్న అర్థం ఏంటి ఎందుకంటే మనకు ఒక అలవాటు మన ఆంధ్రులకి మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక అలవాటు బెడ్ ఖాళీ అయితే బెడ్డుని ఆక్రమించేసే అలవాటు మనది బస్సు ఎక్కుతానికి వెళ్తామా బస్సు డోర్ ఇక్కడ ఉంటుంది 
తైరెక్కేసి కిటికీలు అంచి పెట్టారు తట్టవలం మీరు గమనించారా లేదా రిజర్వ్ చేసేసుకుంటారు బెర్త్లు ఖాళీ ఉండవు వెళ్ళేవాడు ఒక్కడే ట్రైన్లో ఎలా కూర్చుంటాడు తెలుగోడు కాలు ఇక్కడ ఒక కాలు ఇక్కడ ఒక కాలు పెట్టి కూర్చుంటాడు అంటే అవతలో ఎవడో ప్లేస్ ఆక్రమించుకోండి మళ్ళీ ఆడేమైనా అంటాడే మన పేపర్ అడ్డు పెట్టేసుకుంటాడు ఇలా రెండు పేపర్లు ఇప్పేసి అదే కేరళ వాడు అనుకోండి వంగ వంగ చోట్ల పైన కూర్చోబెట్టుకుంటాడు ఇంకో కేరళ వాడిని మనం తోసేసే రకాల అమ్మాన మన ఇంట్లో కరెంటు పోయింది అనుకోండి పిల్లల్ని పిలిచి పక్కింట్లో ఉందో లేదు చూడు లైన్ మీద గొడవ పెట్టుకోవడానికి మనం అలాంటి వాళ్ళం ఎవరు ఎవరికి సహాయం చేసే మనస్తత్వం మనకు ఉండదు మనం స్వార్థ పరులం కానీ ఈ స్వార్థ పూర్తిమైన లోకంలో నీకు మేలు చేయ తలంచి వచ్చిన ప్రభు ఈ రాత్రి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు లేచి నీ పరుపెత్తుకున్నాడు ఇంకొకడు రోగిగా ఉండడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు కనుక ఆ పరుపు అక్కడ ఉండకూడదు నేను మోసిన పరుపుని నువ్వే మోసుకుని వెళ్ళాలి తీసే ఆ బెడ్ ఆ బెర్త్ ఖాళీ కాదు ఇంకో పేషెంట్ కోసం ఆ బెర్త్ ఉండకూడదు అక్కడ నువ్వు తీసుకొని వెళ్ళిపోమన్నాడు వెంటనే వాడికి ఆ మాట చెప్పగానే వాడికి తెలియకుండానే గొప్ప బలమతుల్లోకి ప్రవేశించింది ఎముకలోకి కీళ్ళలోకి సత్తు ప్రవేశించింది ఇవ్వండి మీరు ఇలా కూర్చున్నారు రెండు గంట అన్నారు రెండు గంటలు గబుక్కులు లేకమన్నా అంటే కాళ్ళన్నీ పట్టేసి ఉంటాయి తిమిర్ లెక్కేస్తాయి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అలా ఉన్నాడు బెడ్ మీద ఇలా ఇలా తిరగాలి తప్ప ఆ ఏమి కథలవు అసలే వ్యాధి అసలే కదపలేడు ఈ విధంగా ఉండిపోవడం వల్ల బిగుసుకుపోయి ఉంటాడు కానీ యస్సు ప్రభు వారిక స్వరములో బాగు చేసే శక్తి ఉంది ఆ ప్రభు ఆ మాట అనగానే ఎక్కడ శక్తి అతనులోకి వచ్చేసింది కీళ్ళు వసూలయ్యాయి ఆ బిగుసుకుపోయినట్టు శరీరం మామూలైపోయింది అతడు అతడే లేచి పరుపు చుట్టేసి నెత్తి మీద పెట్టుకొని మోసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు దేవుని స్తోత్రం కలుగునగా హాలే లూయా ఈ రాత్రి వేళ ప్రభు వారు నీతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఈ మాటను చాలా జాగ్రత్తగా మీరు గమనించండి ప్రభు అయిన దేవుడు నిన్ను ప్రేమించి నీతో చెప్పే మాట నువ్వే పరిస్థితిలో ఉన్నా నువ్వే స్థితిలో ఉన్నా ఏ కష్టంలో ఉన్నా ఏ సమస్యలో ఉన్నా ఈ రాత్రి ఆయన స్వరం వింటున్న నీవు ఆయన మాటగా చెప్తున్నా ఏ పరిస్థితులు లేచి నిలవబాడు నీకున్న పరిస్థితి అధిగమించు గుంపు ఏం చెప్పిన వెనకు సమూహాలు ఏం చెప్పిన వెనకు బంధువులు ఏం చెప్పిన వెనకు ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్చరు తెరచరు నీ పరిస్థితిని ఎవరు మార్చరు ఇది నీకు నీ దేవుడికి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంఘర్షణ లేకపోతే ఈ సంభాషణ దేవుని బిడ్డలరా దేవుని మాటకు లోబడితే నువ్వు దీవించబడతా ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు అలా పడి ఉంటే ఎవరు సహాయం చేయలా ఎవరు ఆదరించలా ఎవరు అతన్ని నీళ్ళలో దింపడానికి ప్రయత్నం చేయలా తన ప్రయత్నాలు కూడా ఫలించని సమయంలో ఏమి చేసుకోలేని సమయంలో దిక్కులేని సమయంలో నేనున్నాను నీకు దిక్కు అని చెప్పి వచ్చి అతను బాగు చేశాడు ఎరుషులేముకు వచ్చాడండి ఎస్ఐ దేనికోసం యూదులకు వస్తున్న జరుగుతున్న పండుగ చేసుకోవడానికి పండుగ ఆనందం అనుభవించడానికి ప్రభు వస్తే ఆ పండగ చోటికి ఆయన వెళ్ళకుండా ఈ ముప్పై ఎనిమిదేళ్ళు రోగంతో నీ మనుషుడికి పండగ ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఎస్ఐ నువ్వు లేచి నీ పరిపెత్తుకున్నాడు అన అనేటప్పటికి అయ్యి బాబా అంత కంగారు ఏంటండి ఇంతవరకు అవడు రాలేదు నాతో మాట్లాడటానికి ఇప్పుడు వచ్చి ఓ తొందరపడిపోతారు ఉండండి ఇంకో నలుగురు వస్తారు దోత నీళ్ళు కదపనివ్వండి నీళ్ళు కదిపాక అప్పుడు నన్ను తోసేద్దరు కానీ నేను బాగుపడిపోతాను అని చెప్తుంటే పిచ్చోడా దోత వచ్చి నీళ్ళు కలిపితే నువ్వు బాగోవాలా నీళ్ళ దోతను సృష్టించిన సృష్టికర్తను ఇక్కడికి వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నా అన్నాడు దూతను తా సృష్టించిన వాడు దూతను పుట్టించిన వాడు నీ వాడు వచ్చి నిన్ను బాగు చేయడం కాదు వాళ్ళ సృష్టికర్తని నేను వచ్చి చెప్తున్నా నువ్వు లే అనగానే అతడు లేచి పరుపెత్తుకొని నడవడం మొదలుపెట్టాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునిగా హాలే లూయా హాలే లూయా ఈ శరీ 
అతను ఎప్పుడైతే లేచి నడవడం మొదలుపెట్టాడో వాక్యం చెప్తుంది బలులర్పించడం కంటే మాట వినుట శ్రేష్టం ఏమేమో చేయడం కాదు నీ బలులు అర్పించడం కంటే లోకల్లో నువ్వు చేసేటువంటి పుణ్యకార్యాలు చేయడం కంటే దాన ధర్మాలు కంటే దేవుని మాట వినడం శ్రేష్టం దేవుడు అదే ప్రశ్న సూటిగా నేను అడుగుతున్నాడు నేను ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా బాధపడుతున్న మనుషుని బాగు చేసి పంపించాను చాలామంది వచ్చారు వాడి దగ్గరికి ప్రభువారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాక చాలామంది వచ్చారు నువ్వే కదా అక్కడ పడి ఉండేవాడివి ఎన్నో సంవత్సరాలు నువ్వు ఎలా బాగుపడ్డావు నేను ఎవరు బాగు చేశారు అందులో నువ్వు ఇవాళ విశ్రాంతి తినవు నువ్వు బాగు తిదులు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ చూడం చూస్తాం మనం బాగుపడాలని దేవుడు అంటుంటే ఏవేవో చెప్తారు మనుషులు ఎవరో ఏదో చెప్పారని ఏదో ఏదో అన్నారని వాళ్ళు కాదు నిన్ను బాగు చేసేవాడు చెప్పే మాట వింటే నీకు మేలు కలుగుద్ది నీకు జీవితం బాగుపడుద్ది ఈ రాత్రి ప్రభువారు నీతో మాట్లాడుతూ చెప్తున్నాడు నా మాట వింటావా నీ సమస్య నేను పరిష్కరిస్తాను నీ పాపాన్ని నేను కడిగి వేస్తాను నిన్ను స్వస్థపరచడమే కాదు నీ జీవితానికి శాంతి సమాధానం ప్రసాదిస్తా నీ జీవితంలో రక్షణను నేను నీకు అనుగ్రహిస్తాను ఆ ప్రభు వారి నీ ముందు నిలవబడి నీతో మాట్లాడుతూ అడుగుతున్నాడు ఎవరైతే ఈ స్వరం విన్న మాటకు లోబడతారో వాళ్ళని ఆ బిడ్డగా అంగీకరిస్తారు 